皆さん、えー、お元気ですか関根のシアルですまた始まりました今回10回目です、えー、前回はパタゴニア南部少々を終えたんですけども風でボンベを飛ばされたり冷やしやしました、えー、今回はチリを出国してボリビアに入ります、えー、そこでは皆勤食が見られるんですけども、えー、旅の途中自転車の旅をあの添えてわざわざそこまで行ってみました町の子どもたちもまあキャッキャ言ってあの楽しんでました。今回も見どころ満載です。一緒に見ていきましょう。サンペドロアタカマの入管で出国の手続きを済ませました。まあ実際の国境まではまだ40キロあります。その国境に向かってで、えー、峠を登っていきます。同行者は、えー、番組ディレクターの一野正義さん。えー、荷物はだいたい一人40キロ、水を含めると50キロぐらいあるかな。キャンピング用品、食料、水。水は10リットルぐらい持ってますね。えー、そこを自転車で押してるんですけども、えー、砂場みたいにあのー、タイヤがめり込んでしまうので。えー、焦げないんですね。よく三千超えた。な、三千三十五メートル。三千三十五。あ、まあ、ここでも花が咲いてるんですね。えー、で、これが心を和ませてくれます。また、動物にも出会います。ダウンレアですね。ダチョウの仲間です。まあ、感想に強いこれはビッグイヤラクダン仲間、えー、アルパカレアマの類で一番小さい動物ですここからサイクリングですねまあ 2,000m 押して上がったご褒美ですね気持ちよかったです。ここは平均標高が4500メートル。人間は愚か、生き物の姿を見えなくなりました。もちろん今まで見た目を楽しめてくれた花も見えません。あ、竜巻が見えましたね。まあ砂漠ではよくあることなんですけども。また砂漠の砂場の中の道ですね。道は平らでも押してやるからなくはなりませんタイヤが砂の中に食い込み強く押さなければ済まないんですねこれがこれから長く続きますあビクーニャの発骨死体ですねまあ苔あるけどまあこの落段の仲間が死ぬほど厳しい環境なんですね、えー、日中は15度程度で、えー、風が待ってるんでそれがビシビシと当たって辛いですねあトカゲこれ水なかったんだけどすげえなこんなとこ生きてるで、えー、テントを張るんですが砂場なのでいわゆるテントのペグは使えないんですねでこう石で、えー、重しをで動かないようにしますこの大きな岩陰に、えー、テント張ったのは強い風を避けるためですここはアンデス山脈の上に火山が爆発してできた地形ですねで、えー、ボコボコしていて、まあ、地獄台みたいですねこれがあの沸騰してるか100度あるかと思うと気圧の関係でせいぜい80度なんですねこういうところで高いところで米炊いても美味しくならないんですねは
入れば。チリからボリエン入って3日経ちましたでちょっとした峠を越えて、えー、さらに進みます湖が見えてきましたここへ来るの3回目で何回か写真撮りに来てるんですねコロラダ湖です赤い湖という意味ですが赤い植物性プランクトンがここに生息すするのでで赤いのですプランクトンの色がピンクだからそれを食べてるあのホラミンもピンクなんですアンデスには5種類のホラミンゴがいるんですがこの地域には3種類のホラミンゴが住んでいますちょっと寄り道をしますここはえー、ボリビア中部の村キアカス村です、えー、ボリビアのカトリックの聖地でもあるんですけどもインカ時代から自然信仰の聖地でもありました実はこの時期ボリビア含めた南米のごく一部で皆既日食が見れるという、えー、ニュースが入ってきたんですね、えー、私も子どもの頃あの皆既日食をセルロイドの下敷きとかで見て、えーそう覚えながら覚えてるんですけども、まあ、彼らもあの夢中になってますね朝の7時24分、えー、月。が影を落として太陽が掛け始めましたね子供たちもセルロイドのテープで見ていますどんどん時間経つごとにかけていきますね<笑>ラジオはあの言ってるのは心配しないで大丈夫だよってでも絶対太陽見ないでねって放送してますちょっと犬たちも動きが猫たちもそして小鳥たちもみんなこう不意打ちを食らったように、まあ、怖がってるだいぶ、えー、もうすぐですねあ民族衣装を着た、えー、婦人たちが上がってきましたあっこうとかいろんなものクモとか炊いてんですねまあここでは鯛を食べてしまうことがピオがですね鯛を食べてしまうことは日食が起きると信じていたので、えー、大地の女神、えー、パチャママに祈ることによって、えー、なんとか日食を終わらせてくださいって頼んでですね、まあ、真剣に祈ってますね8時23分完全に重なりましたね結構暗いでもあの焚き火を火があれだけあの明るく見えるっていうのはまあ子供の頃は大したことないと思ったけどとんでもないあのこれを見にまたいろんなとこ行ってもいいほどやっぱり感動しましたいやーびっくりしましたねあの最後の瞬間に本当に真っ暗にはならないけど相当暗くなるんでで子供たちも結構大人たちもそうですけど結構と喜んでましたねキャーキャー言って<音楽>そうですねまあよくインカは太陽神とか言うけどもそれは貴族とか皇帝のが太陽とか月で一般の人は大体大地パチャママ山の神アップでそれだけじゃなくて自然には大体霊がいてだから全てのものに霊があるって思ってますねであのそれは日本でも同じで世界の周期も全部同じだとそれがだんだん体系的になってくるんででまあ面白いのはあれですねいろんなところであの神様が。あのそんな威厳のある人ばっかりじゃなくてあのキリスト教とかあのイスラム教徒みたいに
、まあ、いろんなこう悪さしたりだから自然この中でこういう自然の中で暮らしてるとやっぱり自然ってすごいと思うわけですよ。自然ないと生きていけない太陽もそうだし月もそうだし大地もそうだしでだから自然ってすごいと思って自然は恵みをくれるわけででも悪さをしたり懲らしめに来たりっていうのが自然なんですね実際の自然も。だから自然をこう重ね合わせて神様と。思ってしまうんじゃなないかな僕なんかは本当にそう俺はアニミズムですからね本当に自然にで日本の神様はそうなんですよでインドの神様もそうなんです多神教で伝えていきたいことはさっき自然信仰というけどもしろ自然だよね自然にあの世話になってんだ俺たち。自然だけ生きていけないのわかるよねでも自然は俺たち必要としてないんだよそれを何とかしなきゃいけないっていうでいろいろ起こってることはそっから起こってるからね要するに自然を壊してるわけだからもうアマゾンなくなっちゃうシベリアのツンダンなくなるあるタイガの木がなくなる私たちのこう環境がどんどん破壊されてるけども俺たちそれにこうなんかあの快適だよね心地いいね、まあ、便利だねっていう生活から実はそれによって起こってるんだよねだから自分のこう暮らしを見つめ直さなきゃいけないやっぱりその旅を通してまあまだ南米ですけど、うん、あの自然に恩返ししたいみたいなそういったところまでなんかあったりするんですかね終えた結果俯瞰的に見て恩返しをしたいかうんそのまあほん本当に自然があるから生きていけるでそれに対して俺たちあの私たちは何もしてないっていうところがあるのででも人によってはあの。ノースをすることによって私は自然に返してんだっていうわけですよねでそれはこう当たってるしあの実際にやってるわけだしねで,でもやっぱりその自然の中で、えー、そのやっぱりあんまりあの電力を使うとかあの化石燃料を使うとか原子力燃料を使うとかやっぱりまずいと思うんだよねそれが大気を壊し温暖化をあの作りあのだから恩返しをするって恩返しって多分間違ってると思うんだよねなぜ間違ってるかっていうとあの自然は実は今 3,000 発あるんだよね原発それ全部爆発しても人間困るかもしれないけど彼らあんまり困らないと思うんだよね。少なくとも地球は困らないまずだって爆発してボコボコ離れても地球は地球なんで困るのは生き物たちで俺たちあ私たち人間なんでだからあの地球に恩返しっていうんじゃなくていかに自然と寄り添ってもう外れちゃってんだよね循環の輪の中。で彼らのな,こうなるべくじゃあ彼らに近い生き方をするにはどうしたらいいかどうやって付き合っていいかってことを考えなきゃいけないとは思ってるけどもまあそれが恩返しなのかもしれないですけどね。ねいかがでしたか、えー、今回はこれまでです。もし気に入っていただけたらぜひチャンネル登録にポチッと入れてください、えー、グレイジャーニーをもう一度、えー、ぜひいろんな人に拡散してくれたらありがたいです、えー、私たちも、えー、これ長くやっていきますのでよろしくお願いいたします